Welcome back everyone. In the previous video, we had spoken about the presiding officers of the parliament and aaj hum baat karne wale hain ki inke procedures kis tarike se hote hain, ye questions kaise puche jate hain, motions kya hoti hain, resolutions, yes we will deal with that in the next video. So without much further ado, let's begin. Bahut hi simple cheez hai beta, motions karke ek hamare paas topic aa gaya. जो कि होता है कि सारे के सारे जो मेंबर्स बैठे हैं वो किस तरीके से अपनी चर्चा कर रहे हैं कोई तरीका होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम स्कूलों की भी बात करें तो जब हमें प्रॉब्लम होती थी हम अपने क्लास मॉनिटर के पास जाते थे क्लास मॉनिटर टीचर के पास जाती थी क्लास टीचर एंड क्लास टीचर शुड यूज टू गो टू द वाइस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वुड गो टू द प्रिंसिपल वॉट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज हायर ना हायर आर की इस सेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है सारे के सारे मेंबर्स हैं अब भी हम जब डिस्कशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे तो किसी चीज़ के बारे में सबसे पहली बार पहल करनी इसको हम कहते हैं मोशंस अब मोशंस में हम पहल भी कर सकते हैं मोशंस के द्वारा हम चर्चा को ख़त्म भी कर सकते हैं अब हम पहल की बात करते हैं सबसे पहले तो कहते टू इनिशिएट समथिंग वेन आई वॉन्ट टू इनिशिएट समथिंग इसके लिए तीन तरीके हैं सबसे पहला आ गया आपका सब्सटेंटिव मोशन सब्सटेंटिव कम्स फ्रॉम द वर्ड सब्सटेंस सब्सटेंस मीन समथिंग ऑफ मेटल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना सो सब्सटेंटिव मोशन में लेट सपोज सारे के सारे अच्छा हेंस फोर्थ जो भी मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बता रही हूँ दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स राइट इट इज़ नॉट सपोज टू बी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग प्योरली एजुकेशनल बेसिस के लिए हम लोग ये एग्जाम्पल्स ले रहे हैं चलो स्टैचुटरी वार्निंग हो गई अब नॉर्मली पढ़ते हैं तो सारे के सारे मेंबर्स हैं और कुछ मेंबर्स ने कहा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमें कुछ कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है बाकी सारे के सारे मेंबर्स ने बोला यार एनवायरनमेंट तो इम्पॉर्टेंट है पर आज की डेट पे हेल्थ फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स ये करोना वायरस को ले यू you नो know, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो चलो इसके बारे में बात करते हैं तो जब हमने एनवायरमेंट की बात की तो इसको मैंने क्या बोल दिया सब्सटैंडिव मोशन उसी सब्सटैंडिव मोशन का ऑल्टरनेटिव मोशन लेकर आए इस चीज़ को क्या बोल दिया सब्सटीट्यूटिव मोशन सब्सटीट्यूट कर दिया उसने पहले वाले मोशन को अब तीसरा वाला आया सब्सिडरी मोशन सब्सिडरी मोशन होता है बहुत ही बड़े मामले में से कोई एक सा पॉइंट निकालना उसमें कुछ ऐड करना कुछ डिलीट करना या फिर कुछ चेंज करना सो फॉर एग्जाम्पल एडिंग के तौर पर कुछ मेम्बर्स ने बोल दिया ठीक है हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात ही कर रहे हैं तो साथ ही साथ ये It should be compulsory for the hospital administration to get medical insurance of each and every personnel that is working in the hospital. ये हमने add कर दिया अच्छा delete क्या कर रहे हैं Example के तौर पर सोचो कि rule कह रहा है कि doctors uh, के को ज़्यादा privileges मिलेंगी in terms of protection as compared to the other staff. तो इसको हम डिलीट कर देना चाहते हैं हम बोलते हैं नहीं नहीं सबको इक्वली ही हमने ट्रीट करना है आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल ट्वेंटी वन फिर हमने कुछ चेंज करना है इस चेंज को हम नॉर्मल लैंग्वेज में चेंज बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में हम उसी चीज़ को क्या बोल देते हैं अमेंडमेंट तो पहले क्या था रेशो ऑफ डॉक्टर इज टू पेशेंट काफ़ी ज़्यादा था एंड um, अब हम उसको और भी बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी है ये तो आपने पढ़ा भी है एंड बहुत बार इसकी चर्चा हुई है दैट द क्वान्टिटी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर्स नीड टू इंक्रीज and the such is it's the same with each and every profession but uh, keeping the conditions in mind ye to sabse zyada important ho gaya so ye ho gayi substantive substitutive and subsidiary substantive ho gaya kisi important cheez ki pehal karni usko hata ke koi aur alternative cheez ke bare mein baat karni hogi substitutive motion aur wo puri ki puri motion ke ek point ko side mein rakh ke usme kuch add karna to ho gaya ancillary kuch subtract karna ho gaya superseding और कुछ चेंज करना हो गया अमेंडमेंट अब पहल की बात कर दी है अभी उसको डिस्कशन को ख़त्म करने की भी बात करते हैं सो क्लोजर मोशन में जेनेरिक टर्म में सबसे पहली टर्म आ गई सिंपल क्लोजर ना हु एवर हैज एवर डिबेटेड इन दर लाइफ किसी ने अगर कभी भी डिबेट वगैरह किया है तो उनको पता है कि एक टाइम के बाद हमारे पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं लेकिन हम फिर भी बोलते रहते हैं डटते रहते हैं बिकॉज हमें जीतना होता है तो फिर टाइमर बचता है फिर ही जाके चुप होते हैं नहीं तो डिबेट करने वाले या मूट करने वाले तो कभी चुप करते नहीं है 
सो इन द सेम मैनर कभी कभार क्या होता है कुछ मैटर है उसमें हमने बात कर ली है सफिशेंटली इट हैज़ बिन डिस्कस्ड ऑल द न्यू मैटर्स हैव ऑल्सो कम टू प्ले एंड सब के बारे में बात करके अभी चलो वोटिंग करते हैं क्योंकि कह कुछ नया मैटर नहीं आ रहा इस चीज़ को क्या बोल दिया सिंपल क्लोजर फिर सेकेंड आया क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स बहुत ही बड़ा मैटर जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हेल्थ हेल्थ में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स इन सबको हमने अलग अलग रख दिया और फिर बोला कि अलग अलग इनकी डिस्कशन होगी और वोटिंग होगी सो so, पहले हमने पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात की वी डिस्कस्ड इट वी डिबेटेड अपॉन इट वी वोटेड अपॉन इट चेंज फिर उसके बाद हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिस्कशन डिबेट वोट चेंज देन चैरिटेबल डिस्कस डिबेट वोट यू गेट माई पॉइंट तो ये हो गया क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स फिर क्या होता है कभी कभार डिस्कशंस में देखा जाता है और ये सिर्फ पार्लियामेंट की डिस्कशन क्या घर पे भी अगर हमें कुछ अपने पेरेंट्स से मांगना होता है तो कुछ मांगे जायज़ मानी जाती है और कुछ ऑन द फेस ऑफ इट ही रफा दफा हो जाती है सो इवन इन दिस अच्छा ये सब डिसाइड कौन कर रहा है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड कर रहे हैं ठीक है जी सो नाउ इफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिलीव्स दैट यू नो सर्टन थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट सर्टिंग सर्टन थिंग्स आर नॉट तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन डिबेट वोट करेंगे और जो अन इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम छोड़ देंगे और सीधा सीधा वोट करेंगे कोई डिस्कशन नहीं होगा उस पर बिकॉज द टाइम इज़ ऑफ द एसेंस बच्चे वी स्पोकन अबाउट दिस बिफोर वी हैव वेरी लिमिटेड ड्यूरेशन विद इन विच वी टू वी आर सपोज टू डू सो मच फिर तीसरे टाइप का क्लोजर आ गया आपका कैंगरू क्लोजर कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात की डिबेट किया वोट किया नेक्स्ट पे जाओ जो अन इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर वोट ही करो डिबेट मत करो देन वी कम डाउन टू द फोर्थ टाइप ऑफ क्लोजर व्हिच इज़ द गिलेटीन क्लोजर नाउ गिलेटीन वाज अ मशीन सबको पता है जो बेहेड कर देती थी सर काट देती थी एज अ पनिशमेंट तो गिलेटीन क्लोजर क्या होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेस कि देखो जितना टाइम हमने आपको अलॉट करके दिया है वो आपका टाइम खत्म हो गया हम ये भी नहीं कह रहे कि आपकी बातें अन इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट है हम कह रहे हैं हाउ एवर मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट द टाइम अलॉटेड इज ओवर एंड सो हैंस वी आर सपोज टू एंड इट तो चार तरीके हो गए टू इनिशिएट तीन तरीके हो गए टू इनिशिएट सब्सटैंडिव सब्सटीट्यूटिव एंड सब्सिडरी सब्सिडरी में एंसलरी सुपरसीडिंग एंड अमेंडमेंट एंड चार तरीके हो गए टू एंड अ पर्टिकुलर डिस्कशन सिंपल क्लोजर क्लोजर बाय कंपार्टमेंट कैंगरू क्लोजर एंड गिलेटीन क्लोजर ये हो गया जेनेरिक टर्म्स अब बात करते हैं स्पेसिफिक टर्म्स की सो so, सबसे पहला जो हमारा स्पेसिफिक टर्म है वो है प्रिविलेज मोशन पर इवन बिफोर आई गो टू प्रिविलेज मोशन मुझे आपको बताना है प्रिविलेज होती क्या है सो एज द मेम्बर ऑफ द पार्लियामेंट कुछ कुछ प्रिविलेज होती हैं हमारे पास बिकॉज ऑफ मैनी मैनी रीजन्स देखो पार्लियामेंट में जब बैठ के ये काम कर रहे हैं सारे के सारे मेम्बर्स ये आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ढील छोड़नी पड़ेगी नहीं तो वो अगर बहुत सारे लॉस के बंधन के अंदर बंधे रहे बंधे रहे वो बेचारे काम ही नहीं कर पाएंगे वैसे भी टाइम कम मिलता है और भी काम नहीं कर पाएंगे तो प्रिविलेज हम देते हैं कुछ होती हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस कुछ होती हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस ना कलेक्टिव प्रिविलेजेस आर द प्रिविलेजेस ऑफ ऑल द मेंबर्स टुगेदर एज अ होल हाउस लाइक एज लोकसभा एंड एज राज्यसभा यू हैव सर्टेन प्रिविलेजेस ना द फर्स्ट प्रिविलेज दैट वी हैव इज इट्स सिंपल कि अगर तो सीक्रेट सिटिंग होने वाली है एंड आई हैड स्पोकन अबाउट दिस वेन वी डिड लोकसभा कि कहीं कहीं मैटर्स में फ्रूटफुल डिस्कशन होने से पहले कुछ ऐसे डिस्कशन होती है जो अगर बाहर चले जाए तो शायद नेशनल सिक्योरिटी के लिए या पब्लिक ऑर्डर के लिए ख़राब हो सकती है तो पहली तो हमारे पास प्रिविलेज है कि हम एक्सक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स को कि भाई लोग आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते सिर्फ मेम्बर्स ही रहेंगे ये लोग बात करेंगे हमें बाद में पता चलेगा कि क्या डिसीजन आया है या फिर किस बारे में चर्चा हो रही थी तो ये राइट टू एक्सक्लूड द स्ट्रेंजर्स इज ऑल्सो आवर कलेक्टिव प्रिविलेज एंड अनादर कलेक्टिव प्रिविलेज कि अगर ये सीक्रेट सिटिंग नहीं है तो जो भी बातें हो रही हैं पार्लियामेंट में हम बाहर जाके लोगों से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं इनफैक्ट जब आप बिल्स के बारे में भी बात करोगे तो बिल्स में भी देर देर इज़ अ प्रोसीजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग्स द पब्लिक टू गेट द पब्लिक ओपिनियन तो ये हो गई आपकी दो कलेक्टिव प्रिविलेज फिर आपकी कलेक्टिव प्रिविलेज आती है राइट टू पनिश द मेम्बर्स इज़ वेल एज द आउटसाइडर्स 
नाउ वाई वुड वी वॉन्ट टू पनिश आउटसाइडर्स इमेजिन हम सारे के सारे अभी पार्लियामेंट के आगे पीछे जाके खड़े होके बोले करोना वायरस कैसे आने दिया यू नो समथिंग लाइक दैट या फिर हम लोग वी गेट इन साइड द हाउस बिकॉज वी आर परमिटेड एंड वी आर क्रिएटिंग अ रक्स हम लोग ऐसी उथल पुथल मचा रहे हैं तो हम लोगों को भी बाहर निकालना पड़ेगा आपने कितनी बार देखा होगा लाइव सेशंस जो लोकसभा के होते हैं इट समटाइम्स गेट्स आउट ऑफ हैंड तो वेंकैया नायडू जी ने भी अगस्त फिफ्थ टू को जब बहुत ज़्यादा रकस क्रिएट हो रहा था तो उन्होंने बोला था मार्शल्स कम हियर एंड यू नो टेक दम आउट एंड ऑल ऑफ दैट सो आप आउटसाइडर्स को भी और स्ट्रेंजर्स को भी पनिश कर सकते हैं द नेक्स्ट इज राइट टू रेगुलेट अवर ओल इंटरनल अफेयर्स सी इट्स अ सिंपल थिंग कभी कभार जब हम हाउस में बैठे हैं तो कोई एक नया मामला अगर आ जाता है या फिर हम चाहते हैं कि नहीं नहीं हमने यू you नो know, हमने छः बजे के बाद भी बैठना है जैसे सुप्रीम कोर्ट की भी हियरिंग होती है मिड नाइट ऐसी अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है तो वी कैन रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स माने वी कैन डिविएट फ्रॉम द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स बट दैट इज़ ऑल्सो कलेक्टिवली ये एक जने की थिंकिंग नहीं ये सब के सब का हित या मेजोरिटी का ओपिनियन uh, होना चाहिए फिर आया आपका इंडिविजुअल प्रिवलेज इंडिविजुअल प्रिवलेज में द फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज वन सब क्लॉज ए बट हाउ तब भी हमने पढ़ा था कि ये जो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें बहुत सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं और अगर आपको याद होगा तो नाइनटीन क्लॉज टू में हमने पढ़ा था कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की रिस्ट्रिक्शंस होता है इंसाइट नहीं कर सकते फॉरन ऑफेंस या फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हो एंड बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप डिफेमेशन नहीं कर सकते हो डिफेमेशन की बात जब हमने की थी तो थियोरेटिकली डिफेमेशन इज यूजिंग योर वर्ड्स और यूजिंग योर एक्शंस टू इंजर द रेप्यूटेशन ऑफ अन अदर पर्सन किसी की रेप्यूटेशन की धजिया उड़ाना किसी तीसरे इंसान के सामने गलत माना जाता है इसको हम डिफेमेशन कहते हैं बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट में फेयरलेस एंड फेयर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को अपने मन में रख के काम करते होते हैं तो अगर हमें डर लगे कि आए चले बंदा कोई भी हमें निकाल देगा तो हम जो फेयरलेसली बातें वैसे कर रहे थे हम करना बंद कर देंगे इनकेस दैट टेंस टू हैपन the entire essence of the parliament will go away the entire essence of the democracy will go away and hence uh, fearless discussions are so important but jab freedom of speech milta hai members of the parliament ko to ek cheez hai jo wo nahi kar sakte they cannot criticize or or even talk about the conduct of a high court or a supreme court judge see impeachment zarur ho sakti hai impeachment ke liye bhi fun fact half of you know already ki impeachment shabd केवल एक ही जगह पे यूज हुआ है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए हाउ एवर द प्रोसीजर इज यूज फॉर रिमूविंग द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट जजेस सो उनको रिमूव जरूर कर सकते हो बट यू कैन नॉट रिली सिट इन सिट इन द लोकसभा एन से कि देख यार इस केस में कैसा डिसीजन है ये कितना स्टूपर डिसीजन था ये सारी बातें नहीं हो सकती ये इसीलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि आर्टिकल पचास में आपने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव नाउ नेक्स्ट राइट अगेंस्ट अरेस्ट ना यूजली अब दो टाइप के केसेस हो गए एक क्रिमिनल एक सिविल क्रिमिनल क्या होता है अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज सिविल क्या होता है बिटवीन टू पार्टीज जब रेप या मर्डर या एसिड अटैक ये सारी की सारी चीजें या डाउरी डेथ ये सब कुछ होता है तो इसको हम क्राइम बोलते हैं जब ये क्राइम होता है तो हम इंसान को जेल में भी डाल सकते हैं उससे पैसे भी मांग सकते हैं वो पैसे को हम तब बोल देते हैं फाइन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ए का बी के साथ और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग एट एट दी एकेडमी और एकेडमी में मैं द्रोणाचार में नहीं आ रही हूँ एंड यू नो आई हैव ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ये सिविल केस है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को क्या देना पड़ेगा पैसा पैसे को सिविल केसेस में क्या बोल देते हैं कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन ही देना पड़ेगा पर क्या है कि मैं कॉम्पनसेशन भी पे नहीं कर रही मैं भागने की ट्राई मार रही हूँ यू नो आई एम डूइंग मेनी मेनी स्टूपड थिंग्स जिसकी वजह से ये क्रिमिनल केस में कन्वर्ट हो रहा है या फिर इस सिविल केस को रफा दफा करने के लिए अरेस्ट करना जरूरी पड़ रहा है क्योंकि ये इंसान ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है तो फ्रीडम ऑफ अरेस्ट इन अ क्रिमिनल केस अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मैंने कोई किसी के घर पर जाके चोरी की है और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ 
तो वेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन नो बडी कैन अरेस्ट मी ठीक है इसका सबसे पहली बात तो सेशन बोल रही हूँ मैं सिटिंग नहीं बोल रही तीन सेशन एक सेशन में अनलिमिटेड मीटिंग्स एक मीटिंग की दो सिटिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट वेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन तब मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता हाउ अगर ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ मैंने कोई ऑफेंस किया है या फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ मैंने कोई ऑफेंस किया है या फिर मेरे ऊपर कोई एलिगेशंस हैं तो मुझे अरेस्ट किया जा सकता है आउटसाइड द प्रेमिस ऑफ द पार्लियामेंट फिर अगर ये सिविल केस है तो सिविल केसेस छोटे माने जाते हैं क्योंकि ये दो लोगों के बीच बीच की बात होती है और इन केसेज में यूजली कॉम्पनसेशन दे ठीक हो सकता है इसीलिए हम लोगों ने वाइल द पार्लियामेंट इज इन सेशन फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट दिया है 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर कि मतलब काफ़ी टाइम दिया है कि यू कैन सॉल्व योर केस एंड यू डोंट हैव टू गो टू द जेल फॉर अ सिविल ऑफेंस नाउ नेक्स्ट इज अब ये सारी की सारी जो प्रिवलेज हैं अगर मैं इन प्रिवलेज को ब्रीच करने लग गई उनको ब्रेक करने लग गई उनका गलत फायदा उठाने लग गई यू नो आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किस हद तक और मैं क्या क्या नहीं बोल सकती हूँ क्या क्या बोल सकती हूँ ये तो फिर एथिक्स के ऊपर आ जाती है बात और बार बार अगर कोई ब्रीच कर रहा है अपने प्रिविलेज को तो तब दी जाती है प्रिविलेज मोशन प्रिविलेज मोशन में एक इंसान यूजुअली अ मेंबर गोज अगेंस्ट अ मिनिस्टर नाउ वेट होल्ड ऑन ये बहुत बार मैं बोलूँगी इन द वीडियो इसीलिए पहले ही समझ लो पूरे के पूरे पार्लियामेंट में जो भी मेम्बर्स हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं जो लोकसभा की लार्जेस्ट सीट है लार्जेस्ट पार्टी है उसके जो लीडर हैं उनको हम क्या बोल देते हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी को अपने साथ कुछ ऑफिशियल्स रखने होते हैं ताकि वो अपना काम काफ़ी एफिशिएंटली कर सकें और इन ऑफिशियल्स को हम क्या बोल देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो लिखा तो नहीं है बट यूजली सेम पार्टी के ही होते हैं केस इन पॉइंट बींग लोकसभा बीजेपी बीजेपी के मिनिस्टर्स लाइक अमित शाह जी एंड निर्मला सीतारमन जी एंड राजनाथ सिंह जी एंड यू नो द रेस्ट सो ये सारे के सारे हो गए मिनिस्टर्स अब जरूरी है कि एक मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो मोदी जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं ठीक है अब क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जब भी कोई एडवाइस देते हैं प्रेजिडेंट को तो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस पक्का ही पक्का माननी होती है ये आर्टिकल 74 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ठीक है जी तो अब मैंने क्या बोल दिया काफ़ी सारी चीज़ें आई हैव टोल्ड यू कि मिनिस्टर्स होते हैं मिनिस्टर्स के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं जब वो मिनिस्टर के अहदे से काम करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव के लिए काम करते हैं जब वो मेम्बर के अहदे से काम करते हैं तो वो लेजिस्लेचर के लिए काम करते हैं जिसका मतलब ये है कि कुछ बहुत सारे मेंबर्स हैं ये हमने बात भी की है जो कि मिनिस्टर्स नहीं हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर्स नहीं होते उनको हम क्या बोल देते हैं प्राइवेट मेंबर सिंपल तो यूजुअली एक मेंबर मिनिस्टर के खिलाफ ये आ, खिलाफ तो नहीं हाँ ही फाइल्स अ प्रिविलेज मोशन या फिर किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है या बेसिकली सेंग कि यार आप लोग अपने प्रिवलेज का ब्रीच कर रहे हो ये आपको नहीं करना चाहिए एंड इसको रोकने के लिए फिर क्या होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये जॉइंट कमेटी ऑन प्रिवलेज के पास ये चीज़ भेज देते हैं वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं फिर आके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को प्रेजेंट करते हैं फिर देखा जाता है कि कलेक्टिव प्रिवलेज तो है ही है टू पनिश द मेम्बर्स एज वेल एज द स्ट्रेंजर्स कि क्या करना पड़ेगा इस इंसान के साथ अब नेक्स्ट आ गया आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन हेंस फोर्थ जब मैं वर्ड यूज़ करूँ सेंशर सेंशर सी ई एन एस यू आर ई तो उसको हम लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे एज क्रिटिसिज्म नॉर्मल पालांस में हम जिस चीज़ को क्रिटिसिज्म बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं सेंशर सो सबसे पहली बात कॉलिंग अटेंशन मोशन हमारी इंडियन इनोवेशन है हमने ही बनाया है इसको ये सेंशर नहीं है मतलब ये किसी के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म नहीं है ये केवल और केवल इतनी चीज़ है कि भाई आप लोग जैसे मैंने आपको बताया था आप इन्वायरमेंट की बात करो आप इन्वायरमेंट की बात प्लीज़ मत करो आप हेल्थ की बात करो क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी सो वी आर कॉलिंग योर अटेंशन टू अनादर मैटर बट बिल्कुल ही बिल्कुल ये क्रिटिसिज्म नहीं है ठीक है अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट थ्री मोशंस के बारे में बात करेंगे ये सारी की सारी इंट्रोड्यूस कहाँ पर होती हैं लोकसभा में और पास भी कहाँ पे होती हैं लोकसभा में 
अब ध्यान से समझो वही मिनिस्टर्स की अगर मैं बात करूं मिनिस्टर्स मैंने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए मैंने नहीं कहा कि वो सारे के सारे लोकसभा के ही मेंबर्स होंगे इसका मतलब ऐसे भी मिनिस्टर्स हो सकते हैं जैसे अरुण जेटली साहब कहाँ के मेंबर थे वो राज्यसभा के मेंबर थे एंड ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द प्रीवियस लोकसभा नाउ सो ऑल दीज मिनिस्टर्स आर गिविंग एडवाइस टू द प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट विल टेक अ डिसीजन विल दैट डिसीजन अफेक्ट अस यस हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ पे हैं लोकसभा में तो ये हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स की पावर है कि अगर उन्हें लगे कि लोगों के हित के खिलाफ डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो हमें क्रिटिसाइज करना है इस गवर्नमेंट को ठीक है बस बेसिकली मिनिस्टर्स को अब तीन लेवल ऑफ क्रिटिसिजम्स हैं मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तक पहुँचते पहुँचते सेंशर मोशन पक्का ही पक्का होना चाहिए बट अगर हम ग्रेड बनाए क्रिटिसिज्म का तो ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म सेंशर है उससे ज़्यादा क्रिटिसिज्म एडजर्नमेंट मोशन है उससे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द सेंशर मोशन इट्स सिंपल लोकसभा है सारे के सारे मेंबर्स हैं एक एक आधे या ग्रुप ऑफ मेंबर्स खड़े हुए बोले मुझे ये इस मिनिस्टर से या फिर ये थोड़े मिनिस्टर से या सारे मिनिस्टर्स से प्रॉब्लम है ये मैं सेंशर मोशन पास करना चाहता हूँ और अगर ये अलाव हो जाता है तो उसके बाद ये इंसान स्पेसिफिकली बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है जिसके बाद ये पास हो जाएगा इन द हाउस थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी एंड इसका नतीजा क्या होगा नतीजा ये तो नहीं है कि इस्तीफा देना पड़ेगा तो फिर इसका फ़ायदा क्या इसका फ़ायदा ये कि एटलीस्ट हमें ये हम वी आर गेजिंग द वॉटर्स कि अच्छा आ पीपल अगेंस्ट दैम और आ पीपल अगेंस्ट अस यू you नो know, क्या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि हमें को प्रॉब्लम है ठीक है लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट को चलो आप मिनिस्टर हो आपकी सरकार आम आदमी पार्टी नहीं योर सरकार योर पार्टी इज इन पावर एंड दिस इज हैपन यू नो तुम्हारे एक आधे मिनिस्टर के खिलाफ लोगों ने कुछ कुछ तो बोल दिया है क्या आप ट्रस्ट वोट नहीं मांगोगे ऑब्वियसली मांगोगे अच्छा ये लिखित में नहीं है मतलब ये ज़रूरी नहीं है पर ये होना भी चाहिए और होता भी है तो ये हो गया सबसे पहला सेंचुर मोशन फिर आपका सेकंड आ गया एडजर्नमेंट मोशन अब मैंने एडजर्नमेंट पहले भी आपको पढ़ाया है एडजर्नमेंट क्या होता है टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन की सिटिंग सिटिंग टर्मिनेशन ऑफ सेशन इज प्रोरकेशन पर एडजर्नमेंट मोशन और टर्मिनेशन ऑफ अ सिटिंग का कुछ लेना देना नहीं है एडजर्नमेंट मोशन भी एक तरीका है क्रिटिसिजम का थोड़ा सा ज़्यादा सेंचर से इसमें क्या होते हैं पचास जने खड़े होते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आते हैं कौन से हाउस की बात कर रहे हैं हम लोकसभा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर या फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा में से कोई एक सो so, स्पीकर के पास ये सारे आए पचास जने और इन्होंने बोला प्लीज एक्सेप्ट आर आवर अर्जनमेंट मोशन स्पीकर और द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू से येस और टू से नो अगर तो नो बोल दिया ऐसा भी हो सकता है कि पचास जने आए और उनको नो बोल के बोला नहीं नहीं आप ये मत करो आप कॉलिंग अटेंशन कर लो तो क्या हो गया सब्सटेंटिव को क्या बना दिया सब्सटीट्यूटिव चलो अगर हमने हाँ बोल दिया अगर मैंने हाँ बोल दिया इफ आई हैव एक्सेप्टेड दिस मोशन तो मिनिमम ढाई घंटे तक डिस्कशन चलेगी एक मैटर के बारे में जो कि रिसेंट होना चाहिए ग्रेव होना चाहिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट क्योंकि कोर्ट में पेंडिंग है फिर वो कोर्ट का काम है फिर वो और कोई काम नहीं करेगा इस पर तो ये पचास जने आए इनको हमने हाँ बोल दिया फिर हाउस बिल्कुल ही शांत हो गया सारे डिबेट खत्म हो गए इसीलिए बोलते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिवाइस है ऑल द डिबेट्स आर सस्पेंडेड एंड वी आर क्रिटिसाइजिंग अ मूव ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मिनिमम टू एंड हाफ आवर्स आफ्टर विच वॉट हैपन्स अगेन कोई भी रेजिग्नेशन नहीं दे रहा लेकिन फिर भी यूजली ट्रस्ट वोट लेना चाहिए अच्छा फिर आया सबसे नेक्स्ट लेवल लाइक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म वो हो गया आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी पचास जने खड़े होंगे इसको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि हम रिजेक्ट कर सकते हैं हाँ हम अर्जनमेंट जरूर कर सकते हैं अर्जनमेंट यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ टर्मिनेशन ऑफ अ सिटिंग लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद एक सिंपल मेजोरिटी पास होगी वॉट इज सिंपल मेजोरिटी मोर देन फिफ्टी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग तो सिंपल मेजोरिटी पास होगी और जैसे ही सिंपल मेजोरिटी पास हो गई 
तो प्रधानमंत्री को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पक्का ही पक्का रेजिग्नेशन देना पड़ेगा अगर वो ना देंगे वैसे सारे ही देंगे पर अगर नहीं देंगे तो हमने अपनी प्रोविजन में ये भी लिखा है दैट द प्रेजिडेंट में रिमूव हिम अब नेक्स्ट मैंने ये थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी के शी हैड टू फेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अटल बिहारी वाजपेयी जी ही लॉस बिकॉज ऑफ वन वोट सो ये इंस्टेंसेस इन द पास्ट है यू कैन गो थ्रू इट यू कैन रीड अबाउट इट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग अच्छा फिर आया आपका मोशन ऑफ थैंक्स मोशन ऑफ थैंक्स जो एड्रेस करते हैं वो प्रेजिडेंट हैं और कब एड्रेस करते हैं हर एक साल के फर्स्ट सेशन के सिटिंग में और आफ्टर एवरी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा कम्स फिर भी द फर्स्ट सेशन में ही प्रेजिडेंट कम्स एनी एड्रेस इज दिस मोशन ऑफ थैंक्स अभी मोशन ऑफ थैंक्स में क्या करेंगे वो आके बताएंगे कि भाई यू नो सो आवर गवर्नमेंट डिड दिस ये किया गवर्नमेंट ने अब गवर्नमेंट ये 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 करना चाहती है फलाना ढमकाना तीन दिनों तक ये चीज़ चलती है और सब कुछ खत्म होने के बाद सारे किसानों को वोट करना ही पड़ेगा मस्ट बी पास्ट मस्ट बी पास्ट इफ इट इज नॉट पास्ट देन वॉट विल हैपन कहते कि अगर ये सरकार की ही बातें कर रहे हैं यू you नो know, सरकार ने क्या किया या सरकार क्या करने वाली है और मैक्सिमम लोगों ने इसका समर्थन नहीं दिया मतलब मैक्सिमम लोग इस सरकार को समर्थन नहीं देती और अगर ये पास नहीं होता इट मे लीड टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट दिस इज इम्पॉर्टेंट सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर हर एक चीज में एवरी ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इट्स एन अकेडमी इट इज इट इज अ हॉस्पिटल फलाना इट्स एन एयरपोर्ट एवरी थिंग वर्क बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर यू नो योर नेचर वर्क बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर इफ द ऑर्डर इज डिसरप्टेड योर नेचर विल बी डिसरप्टेड तो इन द पार्लियामेंट अगर कोई भी इंसान बाधा डालता है किसी भी प्रोसीजर में या फिर यू नो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तहस नहस कर देता है चीज़ों को या मानता नहीं है किसी प्रोसीजर को तो हम क्या कर सकते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर अब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर दोनों में हो सकता है लोकसभा में भी हो सकता है राज्यसभा में भी हो सकता है और इनके बारे में इन डिटेल अगर पढ़ना चाहते हो तो बी माई गेस्ट प्लीज पिक अप रूल्स ऑफ प्रोसीजर इट विल बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो अगर यू नो यू हैव द टाइम एंड ऑफ कोर्स टू डे नाउ यू हैव यू डू हैव द टाइम सो यू कैन गो यू कैन रीड अबाउट इट एंड यू नो यू यू कैन गेट अ फील ऑफ इट तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में क्या होता है कि एक इंसान खड़ा होगा बोला पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ये उसके ऊपर है उसने एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है अगर एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद ये इंसान बोलेगा यू नो फलाने ने ये वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं किया ये गलत है दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टॉप्स एवरी थिंग एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर विच कलेक्टिव प्रिवलेज तो हमें पता ही है वी कैन पनिश दी आउटसाइडर्स एज वेल एज द मेम्बर्स करेक्ट नाउ बहुत ही छोटी छोटी आपकी मोशंस रह गई हैं बड़ी सिंपल सी हैं एक होती है नो डे येट मैंशन मोशन नो डे येट मैंशन मोशन इज वेरी वेरी सिंपल कि मतलब आपका मामला बहुत ही इम्पॉर्टेंट uh, है पर अभी तक हमने एक्सेप्ट कर लिया है पर अभी तक हमने डेट नहीं असाइन किया है कि कौन से दिन इसकी चर्चा होगी ये हो गया नो डे येट मैंशन मोशन द नेक्स्ट वन इज इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हाफ एन आवर डिस्कशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ना हाफ एन आवर डिस्कशन हैपन्स फॉर हाफ एन आवर एंड थ्री डेज आर अलॉटेड फॉर इट और जो भी डिस्कशन होती है उसके ऊपर वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं इसी तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को दो दिन अलॉट होते हैं अच्छा इनका मतलब अभी थोड़ी देर में पता चलेगा जब हम स्टार अन स्टार क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो बट यू डू अंडरस्टैंड वट एवर इज रिटर्न यूर एंड द लास्ट वन इज़ कि अगर इन सारे के सारे मामलों में से कोई भी भी मामला नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे हम स्पेशल मैंशन बोलेंगे राज्यसभा में या फिर नोटिस मैंशन बोलेंगे लोकसभा में अब आ जाता है यू कैन सी दिस लिटिल डायग्राम एंड यू कैन गेट अक्वेंटेड विद हाउ द पार्लियामेंट बेसिकली वर्कस लेकिन हमने चर्चा करनी है ये क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर की तो अब द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग यूजली इज द क्वेश्चन आवर अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको बोल सकता है कि वी वॉन्ट टू डिविएट कि आज क्वेश्चन आवर जीरो आवर नहीं होगा आज इसकी चर्चा होगी जैसे ऑगस्ट फिफ्थ टू थाउजेंड नाइनटीन को हुआ था जब आपके आर्टिकल थ्री के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जे एंड के का बिल हम लोगों ने प्रस्तुत किया था 
तो सो क्वेश्चन आवर में वी गिव नोटिस टू द मेम्बर्स एंड वी नोटिस देने के बाद ही हम क्वेश्चंस पूछते हैं कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नेक्स्ट आपके दो मिनट में हम लोग बात करेंगे इसकी सो क्वेश्चन आवर हो गया वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन आफ्टर गिविंग सफिशेंट नोटिस व्हाट इज सफिशेंट नोटिस दस दिन से लेके इक्कीस दिन तक का नोटिस मिलता है अच्छा फिर आता है आपका जीरो आवर जीरो आवर क्या होता है दिस इज आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे कोई भी नोटिस नहीं दिया जाता सो दीज आर द क्वेश्चन दैट आर फायर लेफ्ट राइट सेंटर विदाउट एनी नोटिस बेसिकली द पर्सन इज नॉट प्रिपेयर टू आंसर सच क्वेश्चन सो ये जरूरी भी है तो ये भी इंडियन इनोवेशन है अच्छा और कौन सी है इंडियन इनोवेशन कॉलिंग अटेंशन मोशन कॉलिंग अटेंशन मोशन इज मैंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर जीरो आवर इज ऑल्सो एन इंडियन इनोवेशन बट इट इज नॉट मैंशन एनी वेयर दिस इज इम्पॉर्टेंट अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के सो so, ये क्वेश्चंस में मैंने रंग बिरंगा सा इसलिए बनाया है क्योंकि इन्हीं रंगों को यूज़ करके हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा सौखा हो जाएगा स्टार्ट क्वेश्चन ग्रीन में पूछे जा रहा ग्रीन कलर पेपर पे होते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन वाइट होते हैं एंड um, आपके क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेम्बर होता है येलो रंग का एंड चौथा आपका जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है वो पिंक रंग का होता है अब स्टार्ट क्वेश्चन के का आंसर जो होता है वो हम ओरली देते हैं और जब हम ओरली आंसर देते हैं तो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फॉर एग्जांपल अगर आप एक मेंबर हो तो आप बोल सकते हो कि यू नो व्हाट इज़ द टीचर इज टू स्टूडेंट रेशो इन इंडिया ये क्वेश्चन पूछा मैंने एंड द पर्सन आंसरिंग ओरली अच्छा नोटिस देने के बाद ये क्वेश्चन आवर में होगा कि वॉट इज़ द टीचर इज टू पीपल रेशो इन इंडिया तो वो बता देंगे फिर मैं बोलूँगी अब मुझे बताओ अर्बन में कितना है और रूरल में कितना है यू नो सो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिकॉज द पर्सन इज आंसरिंग ओरली अनस्टार्ट में द पर्सन इज आंसरिंग इन अ रिटर्न फॉर्म इसलिए सब्सिक्वेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता हाउ इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है कहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एंड हाफ एन आवर डिस्कशन में तो वो लिखित में जो आंसर दे दिया उसके बाद उसकी चर्चा हो सकती है वोटिंग नहीं हो सकती अभी किया था हमने फिर आया आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में 10 दिन से कम का नोटिस दिया जाता है और जब कम नोटिस दिया जाता है तो ओरल आंसर दिया जाता है और जब ओरल आंसर दिया जाता है तो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर जो होता है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ रिगार्डिंग द प्रोसीजर की ये किस तरीके से हम लोग पूछेंगे यू नो सो दिस विल बी डिसाइडेड बाई द प्रिजाइडिंग ऑफिसर राइट सो दैट इज ऑल फॉर टूडे Uh, in our next video we will discuss the budget and ordinary bill and constitutional amendment bill and financial bill category 1 category 2 money bill so a lot is coming up i will see you soon take care stay at home and thank you